kwa saidi ya miaka miwili ambayo mkurukensi mkuu wa shirika la Praita Society Initiative Sadia Usen amendeleza uhamasisho katika sehemu mbalimbali ambayo bado unaendeleza ukeketaji wa wasichana Usen amedokesa kuwa changamoto kuu katika kaunti ya Elkeyo Marakwet ni kutokuwepo na mashirika mbalimbali ya kijamii ambayo ingesaidia pakubwa kuto wa masisho ili kuona kwamba fisa fya ukeketaji miongoni mwa wasichana katika jamii imekomeshwa filifio huku elgeo marakwet hakuna shirika ambayo hu especially hapa penye fgm inafanywa embo boot ndio hotspot ya kwanza eh, eh, kuhusiana na ukeketaji na hakuna shirika ambayo imeweza kufika hapa. Sasa changamoto kubwa ni kwamba kama wewe peke yako ndio unafanya huku na jamii wana expect wanasema sadia ile mafunzo leo umetupea ni mzuri sana. Tungependa kukuja wengi. Wasichana kisheke ketwa hawaendelei na masomo. Na hivyo ndo inapelekea kwamba jamii iwezi endelea kimasomo na wasichana wengi hudhulumika na wanakosa wakikosa masomo inamaanisha kiafya kielimu hata kimaendeleo hao wasichana watakuwa chini zaidi David Kimayo Yano naipu wa chifu wa location ya Embolot katika kaunti ya Elkeyo Marakwet amefurahia wa mazisho ambao umeendelezwa na shirika hilo akisema kwamba ushirikiano bora miongoni mwa viongozi wote eneo hilo itasaidia kukomesha fisa fya ukeketaji I called ya parasa we talked with my people to to consensus on the dangers ya FGM and we had a very successful uh, discussion in fact the final when we ended all my people who attended today confessed to me and the team that they will never repeat this problem and they will support me 100% and they will also go to the village and pass the message i was also privileged to get the church leaders the village elders the Nyumakumi, who also promised me that they will assist me wherever they are, they will be preaching on the same face. And I'm very optimistic in the next one year we shall be through with the issue of FGM. Karen Chelaka talienu surika kisu changaripa bada ya kutoroka nyumbani mwao na kuelekea pali salama kuenda kuishi na mwalimu wake anasimulia chingsi alifio faulu kuepa kupashua toara. Nikamfunia maindi, nikamfunia wimbi, nikafanya kila kitu kwa kwetu mpaka ikakua oke. Na nikaama nikakuja kukana na madam Ellen. Yo siku nikuwa class 8 na inafani fanya exam uzu wa tatu hiyo 2020 so nikakuja kuka baba akakuwa serious akapika kelele na hivyo nilikuamilia kwa madam na madam aka, a, tena akajifungulia akaniambia msichana yangu sija kukatasha uende nini ukekeketwe kama wewe kwa roho yako umekataa umekataa na kama umekubali umekubali kwa maoni yangu sasa yenye ilitoka kwa roho yangu nikaambia mam kweli mimi nikamuita mam mam siwezi fanya nini siwezi kuenda akaniambia sawa usijali kama umekubali ni sawa. Nikaka, nikafuit kenye wazazi wanahitaji kwa nyumbani kwenda nyumbani. Nikaka, yani nikakuwa na kiburi ya kukasi kwenda nyumbani. Kwa upande wake Ellen Piwot mwalimu aliyekupali kuishi na Karen baada ya kutoroka kukeketwa anaeleza jinsi wasasi wake Karen walivyokuwa na amu ya kumkeketa. Walikuja saa tatu usiku. Walipofika tulikuwa tatumelala Uh, wakakujia msichana wana akaambiwa anataka aende akeketwe akaenda akalala na madamiri hawa wakaenda wakarudi wakiwa wamenungunika sana kwamba wapi mtoto sasa walipokosa wakaenda na wakurudi kwangu tena wakaenda kushughulika na shughuli zao mimi mwenyewe nilipitia ukeketaji na katika maisha yangu sitaki mtoto yeyote awaye yule aliyekuwa mkononi mwake mwangu apitie ukeketaji tena naye fiola chirono ambaye pia alifaulu kutoroka kukeketwa akiwa mdogo anadokesa kuwa kuna changamoto mingi ambao wasichana wamekeketwa kumbana nayo kila wakati moja ikiwa wengine wanapata infections germs zinaingia zinaingia na wanapata magonjwa mbalimbali kupitia mambo na kukeketwa sometimes unaleka mapema shule unaacha unakuwa depressed 
kuna unaogopa watu uwezi kukaa na watu so nikaamua afadhali ni niende shule nikasome ni kiripotia tv makaripi kutoka kaunti ya LKO Marakwet Mien Elias Kiplimo